Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler avec vous d'un sujet un peu douloureux. Je le reconnais pour le fait que je vais ouvrir, excusez, pour le fait que je vais rouvrir des blessures chez des personnes données. Je voudrais d'avance présenter toutes mes excuses parce que je sais que le sujet est difficile pour certaines personnes et il est de ma responsabilité de veiller à ce que les enseignements que je partage avec vous, les connaissances que je partage avec vous, ne viennent pas forcément euh, vous rappeler de mauvais souvenirs ou vous blesser. Et même si c'était le cas, il est de ma responsabilité de trouver des solutions qui vous apaisent. S'il y a une chose dont il est difficile de parler souvent, c'est surtout des enfants morts-nés. Et lorsqu'on aborde la question des enfants morts-nés, on voit tout de suite la femme, la femme et sa douleur, la femme et au-delà de la douleur, la souffrance de la femme. Parce que c'est une chose qui est directement connectée à la femme L'homme est un peu plus détaché, même si d'une certaine manière, spirituellement, vibratoirement, il est affecté. Aujourd'hui, je vais donc aborder ce paradoxe des enfants morts-nés. Je vais aborder surtout un aspect de ce paradoxe-là. Il s'agit justement de ce qu'il conviendrait de faire lorsque justement on a vécu une expérience douloureuse en relation donc avec les enfants morts-nés. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, puisque dans les traditions initiatiques africaines, il a déjà été prévu un certain nombre de protocoles spirituels que j'appelle de protocoles d'accord entre un certain nombre de, 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 de choses qui doivent venir un peu comme pour ajuster vibratoirement l'individu ou la personne ou les personnes qui sortent justement de cette situation un peu difficile. Alors, commençons d'abord par faire le point de départ des choses. Arrêtez de réfléchir en termes de forme, c'est-à-dire arrêtez de réfléchir en termes de personnes, je veux dire, de personnes humaines, puisque là, on va parler vraiment de l'humain. Arrêtez de réfléchir en termes de personnes. Parce que si vous pensez en termes de personnes, vous n'allez pas comprendre ce que je vais partager avec vous. Commencez à penser plutôt en termes de fréquence, en termes de vibration, en termes d'énergie, en termes de flux d'informations. Commencez à penser en termes de courant électromagnétique. C'est à partir de là que vous comprendrez mieux de quoi il est question. De toute façon, aujourd'hui, la science a fait le cap, hein, a fait le pas pour prouver qu'en réalité, les choses que nous voyons, nous ne voyons que des structures électromagnétiques et que c'est notre perception qui transforme ces fréquences énergétiques-là en des données, euh, disons, euh, concrètes, en des données touchables, en des données qui nous affectent concrètement. Donc, il demeure que nous demeurons, euh, disons, l'élément important de toute possibilité de relation avec les choses tant que nous-mêmes, d'une certaine manière, nous sommes en mesure de les percevoir. Ce que je voudrais donc euh, faire pour attirer votre attention, c'est que quand vous voyez, quand vous entendez, quand nous parlons des choses dans leur forme, comme par exemple un enfant mort-né ou des choses qui produisent un enfant mort-né, eh bien, ne voyez pas l'enfant mort-né, ne voyez pas les choses qui produisent les enfants mort-nés en termes de comportement ou en termes d'actes. Voyez plutôt cela en termes de vibration, en termes d'énergie. C'est de cette façon que vous pourriez comprendre ce dont je vais donc parler avec vous. Et je répète encore toute une fois, je présente toutes mes excuses à toutes les personnes qui vont revivre des blessures lorsque je vais parler des enfants mort-nés. Je vous présente toutes mes excuses. L'intention, c'est justement, au travers de cette communication, de vous amener à 
peut-être d'une certaine manière à transcender cette douleur, à vivre une nouvelle expérience de perception de la réalité de ce qui vous est arrivé, à vous pardonner et à faire, euh, disons, euh, le deuil pour avancer dans la vie. Commençons d'abord par le commencement de quelque chose qui est à comprendre maintenant. Je fais cette vidéo parce que beaucoup de personnes m'interpellent pour savoir, comme j'ai lancé Rafusa, rituel annuel du feu sacré 2021, et que dans ce rituel du feu sacré, il est question justement, euh, disons, d'accompagner les morts. Beaucoup de personnes m'ont interpellé pour voir s'il était possible de faire l'accompagnement des enfants morts nés. Parce que pour ces personnes-là, certainement, leur enfant est venu au monde et l'enfant n'a pas survécu à son initiation de naissance. Et donc, pour ces personnes, elles pensent, à juste titre d'ailleurs, qu'on devrait pouvoir faire l'accompagnement d'un enfant mort-né. C'est d'ailleurs pour cette raison que je saisis l'opportunité de cette vidéo pour clarifier un certain nombre de choses et surtout approfondir une connaissance particulière précise sur le paradoxe de l'enfant ou des enfants mort-nés. Alors, nous ne pouvons pas faire ou on ne fait pas. Je vais parler principe, d'accord? Vous connaissez déjà ma méthode de travail. Il s'agit d'énoncer et de parler principe. On ne fait pas un accompagnement de mort comme on le fait pour quelqu'un qui a vécu. On ne fait pas ce type d'accompagnement de mort pour un enfant mort-né. Et il y a des raisons initiatiques pour ça. D'abord, pourquoi fait-on un accompagnement d'un mort? Parce que c'est là qu'il faut comprendre d'abord la raison pour laquelle on ne fait pas l'accompagnement de mort d'un enfant. Il y en a qui vont vous dire de façon très naïve d'ailleurs que non, c'est parce que les enfants sont comme des anges, ils sont venus et puis ils sont repartis comme des anges. Ça, c'est une façon très biaisée et populiste de voir les choses. Mais ce qui serait plus intéressant en sortant de, cette, de ce raisonnement qui n'est même pas, euh, disons, trivial, c'est de tout simplement se demander pourquoi on fait l'accompagnement d'un mort. D'abord, avant de comprendre pourquoi on fait l'accompagnement d'un mort, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'un vivant, c'est-à-dire un être vivant, Qu'est-ce que c'est? Et quand je parle d'être vivant, je parle d'humain vivant. Vous voyez, tout se lit, tout se tisse. Et la compréhension ne peut pas être parcellaire. Elle doit être en relation de façon holistique avec un ensemble de données pour tenir la route. Ceci nous retourne donc à l'évidente question, qui sommes-nous vraiment? Alors, une chose est sûre, je ne vais pas répondre à votre question ou à la question à votre place de qui vous êtes, mais de façon générale, il y a, euh, de façon universelle, il y a une compréhension basique qui est commune à notre présence sur Terre. Et cette évidence-là, elle est euh, métaphysique. Elle dit simplement que nous sommes des passagers sur la Terre. Cela se démontre par le fait de la mort. Nous sommes donc dotés de conscience et que cette conscience transcende la matière est survie à la matière. Et par le fait que cette conscience survit à la matière, eh bien, cette conscience est antérieure à la matière avant son incarnation. Et donc, dans ce principe de l'existant, préexistant à son existence, on trouve le fait que nous sommes des êtres transcendants. C'est-à-dire que nous sommes des êtres qui avons choisi de faire l'expérience de l'humain. Mais ce qu'il faut également comprendre, c'est que l'humain ne fait pas seulement l'expérience du divin, mais c'est plutôt le divin qui choisit au départ de faire l'expérience de l'humain. Et dans la prise de conscience que l'humain a de vouloir faire l'expérience du divin, eh bien, se réalise l'expérience du divin voulant faire l'expérience de l'humain. Les deux sont complètement différents parce que quand c'est l'humain qui veut faire l'expérience du divin, sans savoir préalablement, que c'est le divin qui fit ou qui commença à faire l'expérience de l'humain pour que l'humain s'éveille à vouloir faire l'expérience du divin, il se crée une contradiction en l'individu. Parce que l'individu 
va se voir devoir faire l'effort surhumain, vous voyez, l'effort surhumain de pouvoir aller vers le divin. Et cela lui paraîtra, à la limite, impossible à réaliser. C'est ce qu'il se passe lorsque vous voulez faire l'expérience du divin. Parce que vous faites l'expérience ou vous choisissez de faire l'expérience du divin comme étant l'expérience d'un corps étranger et étrange à votre réalité holistique, à votre réalité globale. Donc, vous allez voir des personnes en train de chercher à faire l'expérience du divin comme si le divin était une autre réalité différentes de leur propre réalité. Et donc, ils s'efforcent. Quand on leur dit de faire une méditation, ils veulent faire une méditation qui puisse venir faire surgir le divin de quelque chose d'extraordinaire. Et ce divin semble leur échapper comme si c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais connu. En ce moment, on assiste au désespoir ou à l'effort désespérant de l'homme de vouloir réaliser le divin. Il lui sera très difficile d'y arriver parce qu'il ne sait pas comment y arriver puisqu'il n'a pas vu faire ou il ne pressent pas la faisabilité de la chose par le fait que quelqu'un l'ait déjà réalisé. C'est ce qui amène des personnes à vouloir s'accrocher à un sauveur, comme par exemple le Jésus historique ou mythique à qui les gens veulent s'accrocher parce qu'ils disent « eh bien, il est celui qui a vu le Père. Vous savez cette phrase de Saint Jean l'Apôtre qui dit « Nul n'a vu le Père, sinon celui qui est descendu du Père. » En fait, les gens ne comprennent pas cette phrase. Et ils associent directement cette phrase à la personne de Jésus en disant que c'est lui qui a vu le Père et qui a vu le Père accomplir certaines choses. Et donc, c'est lui qu'on doit suivre. Et pourtant, ils le suivront, mais ils ne réaliseront jamais l'expérience du Père parce que il y a une fausse note dans l'équation, dans la triangulation de cette équation-là. Et donc, il s'accroche à la personne fictive de Jésus ou à sa personne imaginaire en espérant qu'à travers cette personne de Jésus sur laquelle ils n'ont aucune emprise, ils arrivent néanmoins à avoir une expérience ou une impérience de cette réalité de Dieu. Et bien, ils vivent dans une forme d'illusion parce qu'ils ont suivi la phrase de saint Jean ou de l'évangile de Jean qui dit « Nul n'a vu le Père si ce n'est celui qui est descendu du Père. » En fait, ils ne comprennent pas que celui qui est descendu du Père n'est pas Jésus le Christ, mais que c'est une expression pour montrer simplement que c'est ce qui est descendu pour devenir humain. Vous voyez, ce qui est descendu pour faire l'expérience de l'humain qui doit d'abord être pris en compte dans l'expérience que l'humain veut faire en devenant divin, parce qu'il ne peut pas devenir quelque chose qu'il n'est pas déjà. Et donc, ce qu'il est, c'est ce qui descendit du Père, qui devint lui en termes d'incarnation humaine, pour que l'humain, que lui, il est aujourd'hui, puisse faire le chemin de son éveil ou de son réveil. C'est la raison pour laquelle la spiritualité n'est pas quelque chose qu'on enseigne vraiment. La partie enseignement de la spiritualité est plutôt une partie écotique, c'est-à-dire une partie qui produit l'écho capable d'amener l'individu à s'éveiller en lui-même. Est-ce que vous voyez donc, en réalité, vous ne pouvez faire l'expérience du divin que lorsque vous vous rappelez de, du divin voulant faire l'expérience de l'humain. Je me répète, vous l'humain, vous voulez faire l'expérience du divin. Mais si vous voulez faire ce cheminement, il vous sera difficile parce que vous ferez ce cheminement avec une perte de mémoire. Et vous allez vous demander comment y arriver. Et pourtant, le chemin pour y arriver a déjà laissé une empreinte en vous, puisqu'en réalité, la loi veut que le divin ne vous fasse faire quelque chose que si et seulement si lui-même l'a déjà fait. Autrement, il serait menteur de lui-même. Étant donné que le ma ou le grand tout ne peut pas vous faire faire une expérience que lui-même n'a pas déjà faite, autrement, il serait menteur de lui-même, il serait pure théorie, il ne serait pas pratique, alors qu'il est à la fois théorie et pratique, il est à la fois principe, loi et fait, 
et donc il ne peut vous faire faire que l'expérience que lui-même a déjà faite. On se dit alors que le divin a déjà fait son expérience en tant qu'humain et il veut maintenant qu'à travers ce même cheminement, l'humain, en se rappelant de cette expérience ou impérience, fasse maintenant à son tour l'expérience. Vous voyez, le divin fait son expérience et eh bien, l'humain va faire son expérience du divin. En réalité, l'humain ne fait que reproduire ce que le divin a déjà fait pour devenir humain. Mais il y a une voie descendante qui est la voie du divin et il y a la voie ascendante qui est la voie de l'humain. Les choses deviennent assez claires. Et donc, lorsque, en tant qu'humain, je veux faire l'expérience du divin, je dois me rappeler que l'expérience du divin que l'humain veut faire n'est que l'effet miroir de l'expérience ou de l'impérience que le divin a déjà fait en devenant humain. Et donc, en prenant à contre-pied le modus operandi, j'arriverai facilement à faire cette réalisation. En réalité, je ne crée rien de, de nulle part ou de ex nihilo. Je fais les choses selon un modèle qui a déjà été fait. C'est en cela qu'on dit du fait que vous êtes déjà des êtres illuminés. Parce que si vous n'étiez pas des êtres illuminés, vous ne pourriez jamais faire l'expérience de l'illumination. Car pour faire l'expérience de l'illumination, il faut avoir été illuminé. Et un peu comme perdre cette illumination-là pour pouvoir la retrouver. Car si je veux retrouver l'illumination, c'est que forcément, il y a une trace mémoire de cette illumination pour que je puisse même y penser et que je sois en mesure de vouloir faire cette quête-là. Et donc, un enfant qui vient au monde, c'est l'expérience ou l'impérience du divin voulant devenir humain. Parce que ce dont le divin avait comme un genre de manque, même si ce n'est pas le, le vrai mot juste, c'était de faire l'expérience de l'humain. Disons ça autrement, comme dans une légende, comme pour dire que l'humain était l'expérience manquante du divin, comme si si le divin ne faisait pas l'expérience pour devenir humain, le divin ne retrouvait pas la complétude de sa nature divine. Et donc, l'expérience de l'humain est une expérience divine en réalité, puisque c'est le divin qui choisit de faire une expérience de l'humain. Donc, vous êtes le divin faisant l'expérience de l'humain. Et c'est en réalisant ce qui est de fait que vous allez prendre le chemin de l'humain qui se rappelle de l'expérience que le divin réalisa déjà. C'est en cela qu'on appelle, on parle de la connaissance, qui est une forme de naissance. C'est-à-dire que vous renaissez de l'impérience que le divin a déjà faite pour que vous-même, vous puissiez réellement, consciemment le réaliser. En fait, toutes vos cellules, toute votre énergie qui constitue l'apex de l'humain que vous êtes, tout vous sait et à la mémoire fondamentale, essentielle, primordiale de l'expérience que le divin réalisa pour devenir humain. Toute votre cellule le sait. Toute votre énergie le sait. C'est parce que l'humain est la partie dense du divin. Et par conséquent, il y a l'effet de l'oubli qui réside d'ailleurs dans le phénomène du ralenti et de la lenteur. Car les choses stagnant dans le ralenti et dans la lenteur, la mémoire ne revient plus. La spiritualité, c'est comme tout simplement vibrer la fréquence de la matière pour subtiliser cette matière et lui permettre de se rappeler. Et ce rappel sera appelé le chemin spirituel, l'éveil spirituel ou l'illumination selon la nature de cette expérience-là. Et donc, l'enfant qui vient au monde, c'est le divin qui devient humain. Et dans cette expérience du divin, eh bien, l'enfant qui arrive peut venir au monde en tant qu'un enfant mort-né. Là, les gens pourraient me poser des questions en disant, mais si l'enfant est une expérience du divin en devenant humain et qu'on sait que le divin a toutes les possibilités, Comment est-ce que le divin va venir au monde mort-né? C'est à ce niveau que vous devez comprendre une chose. 
L'expérience du divin n'est pas l'expérience de la totalité du divin. C'est l'expérience de ce qu'on pourrait appeler une partie du divin. Ce qui suppose déjà que l'individu qui préexiste à son existence et qui veut venir au monde est, une, est un choix. C'est-à-dire que cette conscience-là a déjà fait des choix en tant qu'identité séparée du tout. Même si j'utilise le mot séparé, c'est à contre-cœur, mais acceptons ça comme ça. C'est-à-dire que l'individu a acquis une conscience individualisée et non plus sa conscience est fondue dans le tout. Et donc, le fait d'acquérir une conscience individualisée fait que, certes, vous demeurez de nature du divin, mais vous avez le choix. Et donc, ce choix que l'être qui veut se réincarner fait, compte tenu de ses actions du passé, peut justement l'amener à intégrer un corps et à ne plus avoir les éléments d'adéquation qu'on appelle les spirils, qui soient en conformité avec le corps que l'enfant, qui représente l'incarnation, le corps que l'enfant doit, doit porter en tant qu'âme, qui va porter un corps. De façon basique, il y a ce qu'on appelle l'ajustement. L'ajustement vibratoire, est le fait qu'une âme qui veut prendre un corps doit rechercher les spirils, qui sont ce que j'appelle les cellules spirituelles, qui doivent s'agencer parfaitement avec les cellules du corps physique à porter. C'est donc un ajustement énergétique. C'est suffisamment délicat parce qu'il y a une infinité d'énergie ou de fréquence d'énergie Admettez par exemple, hein, je vous donne une idée de la chose, quand vous prenez l'homme, le corps physique de l'homme, il n'est pas seulement une énergie, il a une infinité d'énergie, mais en même temps en une énergie. Je vous explique. L'œil, ou chaque œil, donne une fréquence d'énergie. J'ai commencé déjà à vous dire qu'il faut réfléchir en termes d'énergie, de fréquence et d'information. Alors, l'œil gauche s'exprime sous forme d'une fréquence d'énergie. L'œil droit fait pareil. L'oreille gauche, chaque cheveu est une fréquence d'énergie différente d'un autre cheveu. Et les sourcils, les lèvres, les dents, chaque dent, les poils sur le corps, vous voyez, les organes maintenant, le foie, la rate, l'intestin et toutes les parties du corps en termes de tissu. Vous voyez, possède chaque partie possédant justement une fréquence différente. Donc, on peut dire que l'homme tel que je l'appréhende, comme vous m'appréhendez, comme je vous appréhende, est une structure. Quand on dit une structure, c'est que c'est structuré. Mais avant que cela ne soit structuré, et bien que cela ne soit structuré, il y a une infinité de fréquences vibratoires qui se sont harmonisées en structure. Lorsque je parle d'une construction, c'est une structure. Mais cette construction qui est une structure, qui est une maison, si je veux l'analyser, eh il y aura différentes parties de cette structure qui n'ont rien à voir ensemble. On aura la porte, l'aiguille, le, on aura le clou, on aura l'eau, on aura le ciment, on aura le, le bois. Vous voyez, c'est un ensemble de choses, la vitre, et tout ça, l'aluminium, c'est tout ça qui constitue la structure. Donc, on a différents matériaux qui, pourtant, bien agencés, constituent la structure. Mais les vibrations de ces différents éléments ne sont pas les mêmes. Et donc, le corps physique qui se forme dans le ventre de la mer possède une, je vais le dire comme ça, une infinité de vibrations ou de fréquences vibratoires s'exprimant à, à la fois, mais dans une seule personnalité. Donc, quand l'âme, qui en fait est également énergie, vibration, décide de s'ajuster directement sur l'âme au moment de la sortie du corps de l'enfant, il peut y arriver que des énergies ne soient plus en phase, que des énergies soient déphasées. Du coup, dans l'ajustement des deux énergies, c'est-à-dire l'énergie du corps qui est produite par le corps lui-même, puisque le mouvement et la forme produisent de l'énergie également, et l'âme qui produit son énergie, 
il peut arriver que eh bien, les deux ne trouvent plus les éléments d'accroche, les éléments d'accro, les éléments d'affinité, d'ajustement vibratoire pour qu'on dise que l'âme-là, elle possède correctement le corps. C'est comme si je vous disais qu'il y avait des vices et qu'il y avait des, des... Enfin, et que les choses doivent s'emboîter, vous voyez? C'est comme des différentes énergies qui doivent s'emboîter les unes dans les autres. Et qu'il arrive qu'à un moment donné, eh bien, quand les énergies de l'âme veulent s'emboîter dans des parties du corps, eh bien, ça ne se retrouve pas. Et donc, le sang n'a pas permis de fournir la fréquence énergétique convenable à l'âme puisque le sang est l'élément intermédiaire qui, dans ces deux parties, en tant que sang liquide et en tant que K, vous voyez, en tant qu'énergie du K, eh bien, les deux n'arrivent plus à trouver des accords. Et cela peut être dû à beaucoup de choses. Cela peut être dû, par exemple, à l'enfant lui-même qui n'est pas un enfant. Cela peut être dû à un karma familial ou lié à une personne. Cela peut être dû tout simplement aux lois de la nature qui, entre-temps, n'avaient pas été respectées comme dans le cadre, par exemple, d'une purification lorsqu'il y a la naissance d'un enfant mort-né. Vous voyez, plusieurs choses peuvent concourir à cela, mais l'explication la plus métaphysique, c'est tout simplement le fait que entre l'âme à travers le sang et le corps à travers le sang, les deux n'arrivent plus à s'emboîter parce qu'il eh y a eu des dernières décisions qui n'ont pas permis justement de pouvoir les emboîter pour que le corps puisse dire, pour que l'âme puisse dire, je possède un corps, c'est-à-dire j'ai une prise sur ce, sur ce corps-là. Une prise, c'est que j'ai mis ma main, j'ai mis mes doigts dans les gants et ça emboîte complètement les gants. Mais là, l'âme ne trouve plus peut-être qu'un euh, qu seul doigt qui soit rentré dans le gant et que les autres, ce n'est pas à leur taille, et bien finalement, le corps qui ne reçoit plus en ce moment la pleine puissance de, de l'âme, et bien le corps est obligé de se déconnecter de cette âme et l'enfant devient mort-né. Ça veut dire que les différents chakras ne sont plus nourris par euh, euh, l'âme, et donc à un moment donné, et bien l'enfant peut partir. Ce n'est pas ce qui m'intéresse quand j'ai voulu faire cette thématique. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens demandent est-ce qu'on peut faire l'accompagnement d'un enfant mort-né Et je le disais tantôt, il faut qu'on explique le processus de la venue au monde. Vous comprenez maintenant que nous sommes des êtres transcendants, que j'appelle des êtres spirituels immortels, des voyageurs célestes, et que nous prenons un corps. Et qu'il peut arriver que par mauvais ajustement, et eh bien, naturellement, le corps ne nous correspond plus. Mais quand le corps correspond, eh bien, on vient au monde, on prend corps. Déjà, cette partie permet de comprendre que quand l'enfant prend corps, il n'appartenait pas à une société, il appartenait à un monde qui est encore étranger à nous, mais dont nous connaissons certains principes et certaines lois. Mais dès que l'enfant vient au monde, on doit l'introduire dans, la, dans, dans la communauté. Pour que l'enfant soit introduit dans la communauté, eh bien, il faut faire des rituels, c'est-à-dire ces rituels permettent justement de recevoir l'enfant dans la communauté en le coupant de l'énergie de mort qui va vouloir le ramener, puisque la naissance et la mort sont liées ensemble. Il y a une énergie de mort qui pourrait ramener l'enfant. Eh on va couper l'enfant de cette énergie de la mort et on fait la cérémonie de sortie parce qu'on reçoit l'enfant dans la communauté. Le fait de ne pas faire la cérémonie de sortie de l'enfant, c'est comme si on laisse planer toujours l'énergie de la mort sur l'enfant, comme si on n'a pas encore reçu l'enfant au sein de la communauté. Et donc, la cérémonie de sortie de l'enfant permet d'introduire l'enfant au cœur de la communauté. Alors, qu'est-ce que introduire l'enfant dans la communauté Introduire l'enfant dans la communauté, c'est de récupérer le mana, le nyama, le principe manasique de l'enfant, c'est-à-dire son, son énergie spirituelle et de connecter son énergie spirituelle à l'énergie spirituelle de la communauté. Ce qui fait que l'énergie mana de l'enfant, la mana de l'enfant ou le mana de l'enfant n'est plus 
piégé dans le monde euh, invisible d'où l'enfant vient. Parce que si cette cérémonie n'est pas faite, eh bien, l'enfant n'est pas consciemment introduit dans la, dans la communauté. L'enfant pourra vivre dans la communauté, mais il n'est pas spirituellement connecté à la communauté puisque son énergie, mana, n'a pas été introduite initialement au sein de la communauté. On dit alors que l'enfant doit avoir un nom parce que l'enfant vient d'un monde qui n'a pas de nom ou il n'a pas de nom. Et si on ne lui donne pas de nom, c'est que l'enfant n'est pas dans la communauté. Au moment où on introduit l'énergie de l'enfant au sein de la communauté, le, la mana de l'enfant dans la communauté, son énergie spirituelle, qu'on va sceller à l'énergie spirituelle de la communauté, et bien en ce moment-là, l'enfant doit avoir un nom. Et donc, on nomme l'enfant. On nomme l'enfant pour que quand l'enfant sera nommé au sein de la communauté, on, on le sente, on le vibre. Il vibre de commun accord avec la communauté. Donc, de par son nom, il fait partie de la communauté, tout comme les autres qui ont un nom. Donc, le fait de l'attribution du nom à l'enfant, qui est son introduction au cœur de la communauté, par le fait que son énergie est récupérée pour être associée à l'énergie de la communauté, fait que cet enfant a maintenant un lien social, un lien avec la communauté. Vous voyez donc que l'enfant n'appartient plus à l'autre monde. Il a maintenant un lien avec la communauté. Mais par contre, si l'enfant est né et que cela n'a pas pu se faire, donc l'enfant n'a pas un nom. Vous voyez, l'enfant ne porte pas en ce moment un nom. Ça veut dire que son énergie spirituelle n'a pas encore été, de façon protocolaire, introduite dans l'énergie de la communauté. Donc, en fait, cet enfant, pour parler et franchement, n'a jamais appartenu à la communauté. Et donc, la communauté ne détient aucun élément factuel, ni son énergie, ni son pouvoir spirituel, ni aucun, aucun protocole qui oblige ou qui amène la communauté à faire le retour de l'âme dans les champs Yalou. Ce n'est plus nécessaire. Parce que la cérémonie de renvoi de l'âme dans le monde spirituel se fait parce que l'âme est devenue attachée à ce monde matériel et à des personnes. Et pour éviter que son évolution spirituelle ne soit perturbée, eh bien, la communauté décide de couper les liens avec, euh, avec cette, cette âme-là sur euh, le plan physique et de l'aider en l'introduisant dans la mémoire spirituelle, puisque la communauté a également une mémoire spirituelle, en l'introduisant dans la mémoire spirituelle de la communauté, dans l'au-delà, de telle sorte que eh bien, la, la personne peut continuer sa progression toujours avec la communauté, mais dans sa dimension spirituelle, dans l'au-delà. Mais si ce n'est pas, euh, euh, si pas correctement fait, eh bien, cette âme-là va continuer à errer au sein de la communauté physique, dont son énergie reste dans la communauté physique, alors que son corps n'est plus là. C'est ce qu'on appelle un déséquilibre. Car si son corps était là, il y aurait un réceptacle qui correspondrait, n'est-ce pas, euh, euh, à la matérialisation de son énergie. Mais vu que le corps n'est plus là et que le corps n'agit plus, alors que son énergie est toujours bloquée dans notre espace-temps, ça veut dire alors que son énergie qui recherchera un corps, va perturber l'égrégore de cette famille-là. Et des fois, son énergie va tellement rechercher un corps qu'il va chercher à habiter des corps déjà habités. Et donc, cela peut poser un problème. C'est pourquoi il faut bien accompagner les défunts pour que les, les vivants se sentent bien. Donc, un enfant qui est mort-né, on ne peut pas lui faire de cérémonie d'accompagnement des morts. Cet enfant, on lui fait une autre forme de cérémonie. Cette cérémonie est connue souvent dans nos jargons traditionnels qu'on appelle par exemple la cérémonie des enfants à Bikou. Les enfants à Bikou, qui portent le même nom que le dieu de la mort, Inpu, ou le dieu de la mort tel que je l'ai énoncé dans mon livre des morts de la mort au vivant, à savoir le dieu Bikou, ce sont les enfants du double portail. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui ont déjà connu la mort une fois ou la naissance une fois et qui reviennent encore. Souvent, ces enfants ont des marques sur le corps ou ces enfants peuvent avoir un sixième orteil 
ou un sixième doigt. En tout cas, ces enfants développent des éléments de reconnaissance pour que la communauté puisse les identifier. On peut aussi également, lorsque ces enfants viennent au monde, étant donné que leur peau, leur corps est encore assez frais et dont le sang, le corps et l'âme sont encore très, euh, euh, très connectés, on peut donc marquer une blessure dans le corps de l'enfant, laquelle blessure se retrouvera directement dans, dans l'âme de l'enfant, de telle sorte que si cet enfant n'est mort, en fait, cet enfant qui est déjà mort, on le, on le blesse et on lui fait certaines choses, certaines blessures sur le corps, puisqu'il y a une certaine, euh, comment je vais dire, osmose, d'accord, entre son âme, son sang et son corps. Vous voyez, et cette relation fait que tout, toute cicatrice faite sur le corps physique de l'enfant transparaît directement dans son âme et laisse la trace dans son âme à travers son, son énergie vitale. Quoi. Vous voyez, parce que son énergie vitale est encore assez meuve. Donc, quand cet enfant sera enterré, selon une cérémonie particulière, une cérémonie à Bikou, par exemple, dans certaines régions, comme on les appelle, quand cet enfant sera enterré, selon cette cérémonie-là, si cet enfant revient, eh bien, on retrouvera la marque qu'on lui a placée sur le corps, on retrouvera cette marque sur l'enfant. Exactement la même marque. Comme ça, on sait que c'est l'enfant qui était venu et qui était mort, qui est reparti et qui est revenu. De cette façon-là, on peut justement savoir pour quelle raison cet enfant est venu entre-temps mort-né. Et on peut également mettre fin à la mort de cet enfant, cette fois-ci justement en faisant les cérémonies qui, 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 qui valent la peine d'être exécutées. Alors, ce que je suis en train de vous expliquer, se pose, on parlera beaucoup plus en détail sur les enfants à Bikou, j'ai promis de le faire, mais ce qui m'importe ici, c'est que dans Rafusa, euh, rituel annuel du feu sacré, on ne fait que l'accompagnement des défunts qui ont un nom. Vous voyez, les défunts qui ont un nom, c'est-à-dire les défunts qui ont subi une, une entrée au sein de la communauté. Pas un enfant que vous avez envie d'appeler, par exemple, d'un nom ins et qui est venu au monde et qui est mort. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas répondu à ce nom. L'enfant n'a pas vécu un novenaire, c'est-à-dire une durée de neuf mois, par exemple, avec ce nom. L'enfant n'a pas vécu neuf jours avec ce nom, puisque justement, c'est dans cet intervalle-là qu'on classe justement les enfants morts-nés. C'est-à-dire qu'un enfant demeure mort-né lorsque cet intervalle se trouve entre sa naissance et avant le huitième jour. À partir du huitième jour, qui est dans le jour de son attribution de nom, eh bien, cet enfant ne sera plus classé parmi les enfants mort-nés, mais cet enfant sera classé parmi les enfants qui possèdent un nom, qui par une cérémonie, est introduite au sein, n'est-ce pas, de la communauté. Bon, on va me poser la question, mais les gens qui n'ont pas suivi de cérémonie de sortie, comment se passe leur cas? Eh bien, sachez que même si vous n'avez pas suivi de cérémonie de sortie, le novenaire agit toujours, c'est-à-dire que le délai de neuf jours agit toujours. Par exemple, de façon pratique, vous avez mis au monde un enfant, vous ne savez rien des cérémonies de sortie de l'enfant. Ce n'est pas grave. L'enfant est là un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours, six jours, sept jours. Et maintenant, huit jours, l'enfant vit, huit jours. Et donc, l'enfant vit pratiquement neuf jours. C'est fini. Ça veut dire que cet enfant est, de façon informelle, introduit au, dans le principe de la communauté. Est-ce que vous voyez, l'enfant est d'office introduit dedans. Et du coup, cet enfant on peut justement lui faire un accompagnement de mort. Parce qu'on a pu le nommer pendant neuf jours, on a pu le nommer pendant le délai qui convient au nombre neuf d'ancrer son énergie. Maintenant, cette énergie peut être mal ancrée. C'est là où on voit les gens qui n'ont pas suivi de cérémonie de sortie. Mais de façon automatique, son énergie a suivi déjà les neuf fois 24 jours et c'est déjà suffisant pour que l'enfant subissent une cérémonie d'accompagnement de mort. 
Mais avant ce délai de huit jours, eh bien, l'enfant ne peut pas être considéré. Même si vous l'appelez, on ne peut pas dire qu'il est introduit automatiquement, naturellement au cœur de la communauté. Donc, on ne peut pas lui faire un accompagnement, un accompagnement de mort. Mais on le fait en ce moment, un, une autre forme de cérémonie qui est en relation avec le statut d'enfant n'ayant pas été ancré dans la communauté, n'ayant pas eu d'attribution de nom, il y a une cérémonie qui est faite à cet effet. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les personnes qui ont eu des enfants mort-nés, si vous êtes un homme ou vous êtes une femme, après la venue d'un enfant mort-né, vous êtes obligé de subir une purification. Si vous ne faites pas de purification, alors vous êtes mal barré. C'est ce qui fait d'ailleurs que si vous faites un enfant mort-né, on considère même souvent des avortements comme étant des enfants mort-nés. Hein? Si vous faites un enfant mort-né et que vous ne faites pas de purification, il se pourrait que vous allez faire encore d'autres enfants qui vont naître mort-nés et que vous ne comprenez pas pourquoi. Et pourtant, c'est très simple à expliquer de façon métaphysico-scientifique. Simplement parce que lorsque un enfant se forme dans le sein de la mère, il se forme dans deux mondes différents. De façon égyptienne, l'enfant se forme d'abord dans le monde de son corps physique, qui est son monde physique, dans le monde dans lequel nous sommes en train d'interagir, mais l'enfant se forme également dans le monde du cas, qui est associé généralement, vulgairement, au monde de l'énergie vitale de ce que j'appelle la charpente du corps physique, qui est le monde du prana. Mais je préfère appeler le corps double. Donc, on peut dire déjà clairement que la femme tombe enceinte deux fois, en quelque sorte. Elle est enceinte dans son corps physique, mais elle est également enceinte dans le corps double, qui est le corps énergétique. Alors, ce qu'il se passe, c'est que quand l'enfant n'a pas connu l'ajustement correct avec son âme et son corps et que le corps n'est mort-né, puisque c'est le corps justement qui n'est mort-né, eh bien, ce corps est évacué. Le médecin évacue ce corps ou le corps sort et il est décédé. Mais en ce moment-là, puisque l'enfant n'a pas récupéré, vous voyez, son énergie vitale de sa mère, puisque l'enfant n'a pas personnalisé son énergie vitale, qui pourtant prenait la configuration de l'enfant, puisque c'est cette énergie vitale qui l'a formée, mais comme l'enfant n'est pas venu au monde officiellement avec son énergie vitale, distincte de l'énergie vitale de la mère et de l'énergie vitale du père, il faut le comprendre, puisque le père et la mère sont très liés ensemble par la loi de la résonance ou la loi de la proportion divine, qui est en relation avec 1,618, qui est la proportion divine, le nombre d'or, la proportion dorée, puisque c'est à travers cela que l'homme et la femme interagissent, on va le voir plus tard. Étant donné que les deux sont, ont cette relation de proportion divine, tout ce qui affecte la femme dans ce cas spécifique affecte l'homme. Donc, on peut dire que si la femme ne subit pas une purification ou que l'homme ne subit pas une purification, eh bien, les deux peuvent justement se contaminer. Ça veut dire que si la femme subit une purification, l'homme doit obligatoirement subir une purification, puisque logiquement, vu que l'enfant ne s'est pas approprié sa charpente personnelle, on a comme l'impression que cette énergie de ce corps double retourne encore aux parents. Est-ce que vous voyez Et donc, la maman retient maintenant l'énergie, euh, euh, le corps double de l'enfant, puisque l'énergie peut être retirée du corps double, mais le corps double peut rester. Le père qui a donné, lui aussi, reçoit un contre-coup. C'est comme, par exemple, de façon simple, hein, c'est comme un guichet automatique. Vous connaissez le principe du guichet automatique parce qu'il faut que je trouve des exemples pour vous éclairer l'esprit. Le principe du guichet automatique est le suivant. Vous allez à un guichet automatique et vous mettez votre carte bancaire ou vous mettez un code ou vous mettez ça, dépend du guichet et vous retirez de l'argent. Supposons que le guichet a un problème, c'est ce qu'on va dire peut-être pour le moment, et que vous allez au guichet, vous mettez toutes les coordonnées, et que finalement, le guichet n'arrive pas à vous sortir l'argent. 
ce que vous voyez, donc l'enfant, d'accord Si vous allez consulter vo votre relevé, vous constaterez qu'il peut arriver que le guichet ait effectivement retiré l'argent de votre compte, mais que parce que vous n'avez pas pu récupérer cet, cet argent physiquement, eh bien, le guichet vous restitue la somme. Et donc, vous allez voir du débit et en même temps du crédit. Pour dire que quand les parents fournissent l'énergie vitale qui va à travers le nombre de russes s'amplifier selon la séquence 1, 2, 4, 8, 16, 32 et tout le reste, lorsque cette séquence va se produire en multipliant également l'énergie vitale, hein, toujours dans la proportion divine hein, du nombre d'or, quand je vous l'expliquerai, vous direz « waouh », l'enfant eh se développe. Maintenant, quand l'enfant n'aboutit pas, donc c'est comme si le guichet ne vous a pas donné l'argent, eh qu'est-ce qui va se passer eh bien, Vos comptes bancaires ou votre compte bancaire seront crédités à nouveau du, de l'argent qui n'a pas été débité. C'est comme si vos énergies n'ayant pas abouti de façon définitive et concrète à la naissance d'un enfant pour qu'on puisse dire que l'enfant a pris une partie de vos énergies et de vos cellules, eh bien, on vous restitue sur le plan spirituel vos énergies. Mais voilà que ces énergies qui vous seront restituées ne vous seront pas restituées exactement comme vous les aviez données puisque entre-temps, ces énergies ont été multipliées et pire, ces énergies ont été endommagées par le fait que, justement, il n'y a pas eu ajustement énergétique. Du coup, vous risquez de recevoir dans vos gonades spirituelles, dans vos testicules, dans vos ovaires, vous risquez de recevoir un contre-coup énergétique négatif qui va faire que, lorsque vous vouliez faire d'enfant pour la prochaine fois, eh bien, la femme, elle, qui continue toujours à porter l'ombre de l'ancien enfant qui n'a pas été purifié, eh bien, va générer un conflit entre l'enfant qui veut venir et l'ancien enfant. Et à la limite, c'est encore l'ancien enfant qui va vouloir, puisque son énergie est toujours là, et cela va créer encore l'enfant qui va venir mourir deux fois. Donc, vous rentrez dans une récurrence énergétique qui va vous obliger à accoucher des enfants mort-nés parce que vous n'aviez pas subi de purification. Or, ce type de purification... Eh bien, Rafesa vous l'offre également, mais pas sous la forme de l'accompagnement de Morné. Est-ce que vous voyez? Puisque là, pour les Morné, il faut un rituel spécifique. Mais si vous êtes une femme et un homme, vous avez eu des enfants Morné, sachez que Rafesa 2020 a pris ça également en compte. En ce sens que lorsque nous ferons la purification, il s'agira de faire votre purification, nous allons faire le transfert de ces énergies résiduelles-là les convertir dans votre double, qui est votre statuette que je vous ai montré, que vous soyez ici sur le territoire ou que vous soyez ailleurs, vous aurez droit à une statuette. On ne va pas vous l'envoyer en Europe. Il ne faut pas faire l'erreur de croire qu'on va vous l'envoyer en Europe parce qu'on avait déjà fait ce mauvais calcul avec d'autres choses de par le passé. On veut être prudent. Mais nous allons travailler sur votre photo que nous allons emballer dans chaque statuette et nous allons faire un travail spirituel de transfert de tout ce qui constitue vos négativités au niveau de la statuette en écrivant sur chaque statuette votre nom. De telle sorte que quand le travail spirituel va se faire avec le feu sacré sur cette statuette, eh bien, ça vous concernera directement. Je crois que ça a été assez explicite. Maintenant, ce que j'aimerais partager avec vous également, c'est le fait que nous sommes en train de prendre des dispositions, d'accord, nous sommes en train de prendre des dispositions pour que dans l'année prochaine de 2022, je descende également à Paris afin donc de faire des initiations sur site. Et naturellement, ça va se faire de façon, de façon relativement proche. Donc, il n'y a pas à s'embêter, il n'y a pas, euh, euh, disons, à s'inquiéter sur la question. Donc, vous me permettrez de faire un petit, un petit clin d'œil à ma, à ma secrétaire rapidement. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer actuellement, c'est qu'à partir du moment où l'individu n'a pas de nom, 
ne peut pas lui faire un rituel d'accompagnement de mort. Mais à partir du moment également où un parent a connu, disons, l'expérience de l'enfant mort-né, il est nécessaire que vous subissiez une purification. C'est obligatoire, c'est incontournable. Excusez-moi, hein. je crois que je vais continuer quand même parce que je voudrais faire quelque chose et il se fait que un instant, excusez-moi. D'accord, c'est ajusté maintenant. Excusez-moi, on peut faire plusieurs choses à la fois. Donc, voilà. Donc, si vous êtes dans ce cas où vous avez subi des effets d'enfants mort-nés, eh bien, vous avez besoin de purification. Rafesa 2021 peut vous aider. Mais Rafesa 2021 ne fera pas l'accompagnement des enfants mort-nés parce qu'il leur faut une attribution de nom et que ces enfants aient passé déjà les neuf jours révolus avant qu'on ne puisse justement dire qu'ils avaient eu un attachement avec la communauté et que maintenant ces liens doivent être dissous via une cérémonie d'accompagnement de mort. Mais les mamans qui portent encore les séquelles énergétiques des enfants morts-nés, eh bien, ces, enfants, ces parents doivent faire l'objet de purification. C'est obligatoire. Vous voyez, ce qui est important avec le continent africain, c'est que l'Afrique a démontré que à partir du moment où on est une société chtonienne, c'est-à-dire à mémoire collective, et que une personne au cœur de la société est affectée, c'est toute la mémoire qui est affectée, à moins d'aider cette personne à se sentir bien. C'est ça le principe de Ubuntu. Car le bien collectif est plus grand à partir du moment où on s'occupe du bien individuel, tout le monde. Et ça, c'est tellement fort. Et c'est le fondement même des sociétés Ubuntu, des sociétés chtoniennes, des sociétés à mémoire collective. Ce qui fait que nous sommes tous interconnectés et le fait de nous faire du mal pratiquement n'existerait pas puisque on se sent impliqué dans le mal qu'on est en train de vouloir faire à autrui et par conséquent, on ne le ferait pas. Et comme je le dis, c'est la connaissance parfaite de la loi de la proportion divine phi, 1,618 et poussière. C'est ça qui a permis de créer la loi de la correspondance entre les sociétés chtoniennes et la mécanique globale du fonctionnement de l'univers et les lois cosmogoniques. C'est ce qu'on appelle la math. Mais je vous l'expliquerai beaucoup plus en détail. Donc, les enfants mort-nés font partie d'une configuration où leur énergie résiduelle, laquelle énergie héberge des entités, cela peut créer des enfants après qui vont naître avec des pathologies. Parce que, comme je le dis, vous êtes un individu, un corps, mais il y a plusieurs musiques en vous. Je préfère le dire comme ça. L'œil gauche joue d'une musique, d'une vibration, d'une fréquence différente de l'œil droit. Chaque narine pareil, les dents pareil et chaque dent différemment. Les oreilles différemment, les cellules nerveuses différemment, les cellules intestines, intestinales différemment, disons les cellules cardiaques différemment et les tissus également cardiaques différemment. Donc nous avons une infinité de musicalité qui se joue au sein de notre corps. Et donc, il peut arriver que certains, euh, euh, certains ajustements ne se fassent pas. Et quand on ne purifie pas la femme, surtout, et qu'on ne purifie pas l'homme, ces énergies résiduelles peuvent demeurer porteuses de certaines fréquences qui ne marchent pas, comme par exemple, c'est la fréquence du foie qui n'a pas marché, c'est pourquoi l'enfant est mort-né, admettons-le. Si vous ne faites pas de purification, le prochain enfant qui va venir, il peut venir au monde normalement, mais ne soyez pas étonné qu'il souffre de maladies du sang, comme la drépanocytose, 
ou qu'il souffre par exemple de maladies de certaines parties de son corps parce que les énergies résiduelles précédentes ont contaminé le fonctionnement de sa venue actuelle au monde. Et c'est l'âme qui mérite le karma là qui va venir au monde. Il va s'en dire alors que la purification permet non seulement d'enlever l'énergie résiduelle de l'enfant mort-né, mais justement de préparer une âme convenable à venir s'incarner dans le corps. Vous voyez donc que c'est important. J'ai voulu faire cette vidéo juste pour spécifier quelque chose, à savoir les enfants mort-nés ne sont pas pris en compte dans Rafusa. Il leur faut une cérémonie particulière. Les parents qui ont connu des enfants mort-nés, par contre, peuvent être pris en compte. Les femmes qui ont avorté peuvent également sont prises en compte dans Rafusa 2021, puisque la partie purification va aider à enlever tous les résiduels négatifs qui vous empoisonnent. Parce que si vous avez de résiduels négatifs, vous allez entretenir des entités démones. Les entités démones sont des entités mangeuses de résiduels énergétiques. Car, convenez avec moi, que les résidus énergétiques sont comme des déchets et il faut forcément que quelqu'un les mange. Et ce sont les entités démons qui s'occupent de ça. Seulement, jusque-là, le problème ne se pose pas puisque les entités démons sont convertibles en entités angéliques ou les garder demeurant entités démons. Maintenant, le drame se produit lorsque les entités démons commencent à devenir démoniaques. Ça veut dire que elles perdent complètement de leur versatilité et deviennent positionnées en entités agressives. En ce moment, ce sont des entités démoniaques. Elles ont acquis maintenant un statut figé et c'est ce statut-là est un statut de nuisance totale. Alors que les entités démons ne sont pas des entités de nuisance, ce sont des entités dont l'énergie peut basculer à tout, moment, à tout moment en bien ou en mal. Ce sont des entités, enfin, malignes. Voilà, on ne peut pas leur faire confiance. On ne peut pas faire confiance à un démon. On ne peut pas faire confiance à une entité démon. Parce que le démon même vit dans l'incapacité de se faire à lui-même confiance. Donc, vous ne pouvez pas faire confiance à un démon. Un démon doit être obligé, par la transmutation, à devenir une entité angélique céleste. Maintenant, quand le démon ou l'entité démon est prise en otage par une entité ville, comme un sorcier par exemple, eh bien, il peut transformer cette entité démon en une entité démoniaque qui va vous pourrir énormément la vie. Or, les résiduels de négativité sont du domaine des entités démon. Et il peut arriver que ces entités-là deviennent par elles-mêmes à la longue des entités démoniaques à cause de la récurrence du fait que vous ne vous purifiez pas et ces entités peuvent devenir agressives dans votre vie. Donc, Rafeza 2021 est l'occasion pour vous de vous purifier complètement à tous les niveaux, l'âme, le corps et votre énergie du cas, afin de pouvoir vous restaurer et savoir que dans la nouvelle année, vous ne feriez plus certaines choses. Si vous avez fait de l'avortement, vous avez également de l'énergie résiduelle. Vous devez vous purifier. Et ça, c'est également important. Maintenant, pour les enfants bornés, il faut leur faire des cérémonies particulières d'accompagnement. Autrement, si ce n'est pas fait, eh bien, ces enfants ne trouvent pas non plus la paix. Il ne faut pas dire que ce sont des anges. Car l'enfant qui est venu borné, la raison pour laquelle souvent il vient borné en dehors de ce qui peut être biologique, la grande partie est spirituelle. C'est le fait que certaines âmes n'ont pas été bien accompagnées dans leur rite funéraire. C'est ce qui fait que ces âmes reviennent vengeresses. Reviennent vengeresses parce qu'elles ont été piégées et elles vous accusent de n'avoir pas fait la part du travail qui est convenable pour la paix d'un défunt. Et parce que vous ne l'avez pas fait, eh bien, cette âme décide de revenir pour pouvoir vous torturer. Je vous expliquerai tout ça lorsque je parlerai du cycle des enfants, du cycle infernal des enfants à Bikou. Cela vous permettra d'avoir une meilleure compréhension de ce qui motive une âme à venir mourir par choix, ne serait-ce que pour créer une dichotomie au sein d'une cellule familiale spécifique. 
C'est pour cette raison que je vous préviens en même temps en disant que vos actes inconséquents doivent et ont toujours des conséquences conséquentes, même si vous ignorez que ces conséquences-là existent. Je vous remercie d'avoir suivi donc, euh, cette capsule. Je vous rappelle que pour participer à Rafesa 2021, vous n'avez qu'à regarder en bas, il y a tout un communiqué qui vous indique quoi faire. Maintenant, si vous voulez euh, directement y aller, ben vous n'avez qu'à contacter mon numéro personnel, plus 228 99 99 93 93, plus 228 99 99 93 93 par WhatsApp ou par Telegram et on vous donnera les informations. Sinon, regardez en bas, vous allez trouver un communiqué ou regardez en haut dans le coin, vous allez voir un lien qui montre une autre vidéo dans laquelle toutes les explications ont été données. Je rappelle également que toutes les personnes qui s'inscrivent actuellement en Rafesa sont déjà dans des groupes ou dans un groupe précis où on va dérouler une formation. Donc, ne soyez pas étonnés que euh, d'ici euh, la semaine prochaine, on commence cette formation-là et vous allez suivre cette formation basée sur le livre Rafesa que vous avez certainement euh, déjà les uns les autres. Et nous allons vous apprendre toutes les techniques avant Rafesa, pendant Rafesa et après Rafesa, puisque ce groupe va rester ouvert jusqu'en 2022 au prochain Rafesa. Voilà, tout a été dit. Je vous remercie. Je vous dis que les bénédictions soient. On se retrouve dans une autre capsule pour le meilleur avenir. Portez-vous bien. Merci. <laughs>